作为科幻迷和书粉，这个项目只要让我做就行。我们在做的时候啊，没想到会七年，尽可能的想要把它更好的呈现出来。物理学不存在了，物理学不存在了。农场里的火鸡本来就该在感恩节那天死去。杨东到底是不是自杀？根本就阻止不了他。整个宇宙将为你闪烁。这个戏它不是上来就给你飞来飞去、游大战的这种科幻，它是一个基于现实的悬疑感的，背后不是一个凶手，而是一个文明。什么是宇宙？到底是在尽头是什么？海人，欢迎你回到《三体》。这是《三体》世界自然结构的基础，就是为了聚集像我们这样志同道合的人。我们确确实实存在很多云读者。就这些读者们，他们知道《三体》，但是他们没有看过书，所以我们在启动这个项目的时候就想到过这一点，说是不是很多人会对《三体》本身的叙述不是很清晰，所以我们用了一个最笨的方法，就是我们把所有的方案都走一遍。高智上可能有一些基因的符号，对，然后旁边也会有很多的演算演算过程，百亿百万。我们在做剧本的时候有做了很多个版本，所以我们当时想，既然拍科幻，就拍得很像科幻。所以我们做过最早的呃几个版本，全都是改变时间的，就把这个时间从二零零七年挪到二零三几年、二零四几年，让整个时代变得科幻一点。史强跟汪淼出行的时候，不是有人开车，全都是无人驾驶的，包括整个社会都是一个高科技的一个状态。潘寒的中华田园计划完全是一个类似 VR 的这种沉浸式的一个东西，像这样的方案我们做过，加悬疑的方案我们也做过，包括情感的也做过。这种方案做了大概有十几二十个，就是我们找来一些读者和一些路人，然后我们内部就开始投票嘛。我们一开始很贪心，想找一个中间值，就让双方都满意的一个东西。但是随着这种方案做了很多次之后，我们发现非常困难，就是我们无法在改变很大的情况下让原著党能接受，同时呢，我们又无法在不改变的情况下让路人能够明白，究竟这部剧我们到底以谁为主。是以原著党为主，还是以非原著党为主？表现起来那个光光应该是一个什么样的光？它这个曲线肯定就是宇宙背景辐射的强度啊，因为这个数只要改一丁丁，那么整个宇宙的总能量的变化就巨大，非常稳定的，它不可能变，所以你看见变就一定是发生大。最后是在我们一次重大的内容决策会上，痛下决心说我们先不管路人粉了，我们就管原著粉吧。其实这个是很冒险的一个做法，但是今天看来呢，我们做对了。你在问我对这个干扰的意思？就是你输入永远是在一个输入界面啊、嗯。这个时间周期肯定是七年，真正的扎扎实实做这个事情吧，我们分成两段，就是可能剧本是两年到三年。包括杨磊进来之后，也是四年多的时间。然后就把这个灯再往那边来了，往远拿，往远拿。基本上他从远走到近，然后压。你就你就拽着他手往上提一下。这你不是都是你发的吗？现在这个时代，他在四年里面，他可以拍四五个戏，但他四年时间只能干这一件事儿，其实也挺了不起的事。是，除了爱，我找不到别的理由来去诠释杨磊为什么能在这几年里边。一直在不断的改，不断的做，很折磨那个过程。我们没有去乱做很多变形动作，让这个作品发生任何的不良的后果。一直保持着对这个作品绝对的尊重和爱护，坚持着让大家一起去。走完这七年，我觉得这件事情本身对我来说就是一个莫大的鼓励。非常感谢我的伙伴们，非常非常感谢他们。